கிராஸ்மார்ட் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது கிராஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் வென் அனைவருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல டாபிக்கோடு இந்த வீடியோவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் சம் ட்ரையாங்கிள் பி கியூஆர் இருக்குது டி வந்து மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் கியூஆர் ஸோ இங்கே இருக்குது டி இது வந்து கியூஆரோட மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு சில கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க பிஎம்எஸ் டேஷ் இது பிஎம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஹைட் எப்போவுமே நைன்ட்டி டிகிரியில் தான் இருக்கும் அதாவது பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு மெஷர் பண்ணும்போதே நம்மளோட ஹைட்டு நம்ம நேராக நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இதோடைய ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தா இது தான் ஏன்னா இது தான் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ பிஎம் அப்படிங்கிறது ஆல்டிடியூட் ஏன்னா ஆல்வேஸ் ஹைட் வந்து பர்பண்டிகுலராக அதாவது நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிடி இஸ் டேஷ் பிடிங்கிறது இந்த லைன் D வந்து இந்த கியூஆரோடைய மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறனால இந்த பிடிங்கிறது இந்த ட்ரையாங்கலை ரெண்டாக பிரிக்கும் தே ஃபோர் இட் இஸ் மீடியன் ஏன்னா மீடியங்கிறது வேர்டெக்ஸ்லேருந்து வந்து ஆப்போசிட் சைடை பைசெக் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ பிடிங்கிறது மீடியன் இஸ் கியூஎம் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் இந்த கியூஎம்ஓ இந்த எம்ஆரோ ஈக்குவலான்னு கேட்குறாங்க ஆல்டிடியூட் எப்போவுமே பைசெக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் மீடியம் தான் பைசெக் பண்ணும் டி தான் மிட் பாயிண்டை தவிர எம் கிடையாது தே ஃபோர் ஆன்சர் வந்து நோ செகண்ட் சம் ட்ரா ரஃப் ஸ்கெச்சஸ் அதில் மூணு சப் டிவிஷன் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பிஇ இஸ் அ மீடியம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையணும் ஏபிசின்னு அதில் பிஇ வந்து மீடியனாக இருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிடலாம் ஏ பி சி இப்போ இதில் பிஇங்கிறது மீடியனாக இருக்கணும் மீடியங்கிறது ஒரு சைட்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு போகும் ஒரு வேர்டெக்ஸ் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு போகும் தட் பைசெக்ஸ் தி அதர் சைட் அப்போது இங்கே பிஇங்கிறது மீடியன் ஸோ ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிளில் பிஇ மீடியனாக இருக்குது மீடியன் வந்து ஆப்போசிட் சைடை பைசெக் பண்ணும் இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் இது இப்படியும் வரையலாம் இல்லைன்னா எனிவேஸ் எனிவேஸ் வரையலாம் லைக் பி வந்து மேலே வச்சுட்டு ஏபிசி ட்ரையாங்கிள் அதில் பிஇ மீடியன் அப்போது இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவல் எப்படி வேணால் வரையலாம் இட்ஸ் பியூர்லி அவர் விஷ் பி சம் ட்ரையாங்கிள் பி கியூஆர் பி கியூ அண்ட் பிஆர் ஆர் ஆல்டிடியூட்ஸ் ஸோ ஆல்டிடியூட்ஸுங்கிறது ஹைட்டு ஸோ நேராக இருக்கணும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ரெண்டு ஆல்டிடியூட் இருக்கும் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் பி கியூஆர் பி கியூங்கிறது பிக்யூங்கிறது ஒரு ஆல்டிடியூட் பிஆருங்கிறதும் ஒரு ஆல்டிடியூட் ஏன்னா இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கு இந்த பிக்யூஆருங்கிற ட்ரையாங்கிளை நம்ம இப்படியே இந்த வியூவில் பார்க்கும்போது இது ஹைட்டாக இருக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரண்ட் வியூவாக எடுத்து பார்த்தா இது தான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதான் நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கு ரெண்டு ஆல்டிடியூட் இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் இருக்க முடியும் இப்போ அடுத்தது எக்ஸ் வைசர்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையணும் அதில் ஒய்எல்ங்கிறது ஒரு ஆல்டிடியூடாக இருக்கணும் எக்ஸ்டீரியராக ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிடலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஒய்எல்ங்கிற ஆல்டிடியூட் அதனால் ஒயிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்கணும் ஏன்னா ஆல்டிடியூட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ஒய்எல்ங்கிற ஆல்டிடியூட் இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே எக்ஸ்டீரியராக இருக்குது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் தேர்ட் சம்ல வெரிஃபை பை டிராயிங் அ டயக்ராம் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி அதை நம்ம வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க என்னென்னா மீடியன் அண்ட் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் அன் ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் கேன் பி சேம் ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிளுடைய மீடியனும் ஆல்டிடியூடும் சேமாக இருக்குமா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ட்ரா பண்ணி வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க 
ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிடலாம் ஏபி ஏபிசி இந்த ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிளில் டூ சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஏன்னா ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள்னால் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருக்கும் பேஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போது ஏலேருந்து ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஆப்போசிட் சைடுக்கு வரையவும் இது டின்னு சொல்லலாம் பெர்பண்டிகுலர் லைன் அப்படின்னாலே இங்கே நைன்டி டிகிரி தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நைன்டி டிகிரியாக இருக்கிற ஒரு லைன் ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே இப்போ பண்ணிக்கலாம் நம்ம வரைஞ்சது கண்டிப்பாக அது ஆல்டிடியூடு அப்போ ஏடிங்கிறது ஆல்டிடியூடு ஏன்னா அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் அதாவது நம்ம மெஷர் இதை நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் பிடியோட லென்த்தும் டிசியோடைய லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் அப்போ ரெண்டு ஈக்குவலான சைட நம்ம நான் ஒரு லைன் வரையும் போது ஆப்வியஸாக இது டூவாக பிரிக்கும் இந்த ட்ரையாங்கலை ரெண்டாக பிரிக்கும் இப்போது ஒரு வேறு இந்த சைடு ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இந்த சைடு கம்மியாக இருந்தால் தான் அன்ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கிறனால நம்ம நடுவில் வரையக்கூடிய பெப்பண்டிகுலர் லைன் இந்த ட்ரையாங்கலை டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக கரெக்டாக பிரிக்கும் தே ஃபோர் ஏடி இஸ் அ மீடியன் ஆஸ் வெல் தட் இஸ் பிடி இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு டிசி ஹென்ஸ் ஏடி ஆக்ஸ் ஆஸ் அ மீடியன் நம்ம இதுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளன்ஸ் எழுதிடணும் ஏடி இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு பிசி அதனால் ஏடி இஸ் அன் ஆல்டிடியூட் ஆல்சோ இட் இஸ் அப்சர்வ்டு தேட் பிடி ஈக்குவல் டு டிசி விச் மீன்ஸ் ஏடி இஸ் அ மீடியம் ஹென்ஸ் வெரிஃபைட் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் எல்லோரோட பெனிஃபிட்டுக்காகவும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் எந்த அப்டேட்ஸும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்குது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்